Coucou tout le monde, je retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, ça fait tellement longtemps. Je me suis permis de faire un break de presque un an. En vrai j'avais beaucoup 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 de choses à côté et je pouvais pas me permettre de reprendre YouTube. Quand j'ai débuté YouTube ça a tout de suite fonctionné on va dire et je m'y attendais pas. Je voulais pas laisser une petite certe communauté des gens qui me suivaient tout simplement sans contenu. Bon c'est ce que j'ai fait mais... Je préférais donner du contenu de qualité plutôt qu'une vidéo tous les 6 mois. Donc je me suis préparée, j'ai attendu le meilleur des moments pour pouvoir reprendre YouTube tranquillement et c'est enfin le moment. Et bref, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo parce qu'il y a énormément de projets qui arrivent, j'ai pas mal de, de petites choses sympas. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo euh, skincare. Pourquoi skincare Parce qu'en fait, euh, j'ai fait des petits sondages, on va dire. Euh, j'ai demandé ce qui pouvait intéresser et on m'a souvent parlé de skincare. Aujourd'hui, je vais vous dire honnêtement, c'est absolument pas le jour pour vous faire ma skincare routine, en fait, tout simplement. En ce moment, il fait super chaud et j'ai énormément de boutons de chaleur, en fait. Parce que je sais pas si c'est de l'eczéma ou l'urticaire. Moi ça, ça m'arrive souvent autour des yeux parce que je sais pas pourquoi je transpire des yeux en fait. Du coup j'ai décidé de faire euh, une variante euh, de la skincare routine. Je vais pas ouvrir ma skincare routine du matin ou du soir. Je vais vous faire une bad skin day routine. Bref moi quand je me regarde dans, dans un miroir et que je me sens vraiment euh, rap la plat bah mentalement ça me met rap la plat. Il y a des choses que je vais faire pour, pour me sentir mieux que je vais pas faire par exemple dans ma routine du matin ou du soir. Si vas-y je me lève et je vais me faire une, une petite séance de soins genre juste pour ma peau et comme ça après bah, le moral y revient. Moi c'est comme ça que je fonctionne donc j'ai décidé de vous partager ça. En fait, cette skincare là, c'est une skincare adaptée. Par exemple, les exfoliants, il faut éviter de les mettre le matin parce que vous allez au soleil et tout, c'est pas super bon de faire un peeling, un exfoliant avant de sortir. Ce que je fais là, je peux le faire très bien le matin euh, que l'après-midi, que le soir. Un petit disclaimer aussi, euh, je suis pas une professionnelle de la beauté, de... je suis pas esthéticienne, je suis pas dermato. Je fais ce qui fonctionne avec moi et je suis tout à fait consciente et je pense que tout le monde en est conscient, c'est que ce qui fonctionne avec moi ne va pas fonctionner chez certaines personnes. On n'a pas tous le même type de peau, euh, ça varie énormément. Les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, donc il n'y en a pas beaucoup parce qu'au final, il euh, n'y a pas besoin de faire 40 000 étapes pour commencer le nettoyage. Euh, le nettoyage de la peau, euh, pareil encore une fois, j'apprends rien à Personne, mais je le dis quand même, ça sert à rien de vous appliquer des tonnes de produits sur la peau si vous êtes sale. <rire> ça peut paraître hyper méchant comme ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc à base d'huile ou à base d'eau, moi j'en ai aucun. Donc euh, généralement, je, à base d'eau, bah, en fait je me nettoie le visage à l'eau tout simplement. Je mets pas de produit ou quoi que ce soit, et ça je le fais depuis que peut-être je suis au collège quoi, depuis que je suis vraiment ado euh, petite. J'ai toujours lavé mon visage avec euh, juste de l'eau. Quand je lavais avec toutes sortes de nettoyants, j'avais des mauvaises réactions. Euh, mon type de peau. Pour vous orienter, j'ai une peau euh, en fait euh, normale, genre au centre. J'ai pas la peau sèche, mais j'ai pas la peau grasse non plus, je suis vraiment entre les deux. Mais par contre j'ai une peau hyper sensible, je vais réagir hyper facilement à toutes sortes de produits. C'est pour ça que je fais hyper attention à ce que je mets sur ma peau. C'est pour ça qu'il y a quelques années, pour les gens qui me connaissent, il y a quelques années en arrière, j'étais tout le temps en train de me dire « Ouais bah moi, euh, je mets rien sur ma peau, je mets pas de crème, rien, 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 mis à part de l'eau parce que je réagissais plus mal, peut-être parce que j'étais plus jeune. Il m'a fallu beaucoup de temps pour savoir ce qui était adapté à ma peau ou pas. » Du coup, euh, moi, ce que j'ai trouvé, et ça, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai trouvé, c'est l'argile euh, verte euh, sur film. De base, on m'a donné ça, en fait, on me l'a offert pour, euh, pour d'autres propriétés, pour d'autres, euh, pour l'ingérer, mais c'était pour d'autres histoires. Donc je m'en suis servi. C'est vrai qu'en fait, l'argile, ça sert à tout. C'est devenu un de mes nouveaux euh, produits. C'est devenu un de mes nouveaux produits euh, favoris. Il faut savoir que l'argile, en général, je pense que euh, c'est assez connu. Ça a des propriétés euh, antiseptiques, absorbantes, purifiantes. Euh, adoucissante, euh, ça sert à tout, euh, même dans vos cheveux. L'argile, c'est hyper absorbant en fait, ça va absorber euh, vraiment toutes, euh, toutes les impuretés et c'est vraiment un remède magique en fait contre, euh, contre toutes sortes d'impuretés. C'est incroyable en fait, c'est un aimant à impureté. Et ça tient super longtemps. Quoi. Pour vous faire un masque de visage, vous avez besoin d'une cuillère à soupe de ça. quoi. Une cuillère à soupe, c'est quoi sur un kilo Donc voilà, euh, celle de la marque du coup, Katier. Bon, bah voilà, il n'y a pas de... 
Après mon masque à l'argile, ma peau généralement elle est très très bien après mais il faut absolument que je passe par l'étape toner. Euh, pourquoi toner euh, Parce que déjà le toner il s'applique après un nettoyant. Il va vraiment genre unifier le teint. Genre euh, j'ai l'impression que c'est un coup de baguette magique. D'un coup je l'applique euh, comme ça, moi je le tapote sur le visage. Euh, le toner de chez Some By Me de 30 Days <rire> euh, Miracle. Euh, bref, attention parce que euh, là ici on a un cocktail explosif contre euh, les imperfections cette fois-ci. À base de donc euh, AHA, BHA, PHA et niacinamide. Euh, donc. Euh, c'est un toner qui est tout de même assez exfoliant. Attention au soleil après ce genre de produit. Parce qu'on est quand même sur des acides et puis il y a aussi du titri, donc de l'arbre à thé pour ceux qui connaissent. Donc l'arbre à thé c'est vraiment un sort de désinfectant parfait donc pour les, tout ce qui est boutons, acné. J'avais une huile essentielle en fait d'arbre à thé quand, quand je devais avoir 15 ans, 16-17 ans plutôt. Et en fait euh, j'en tapotais directement sur ma peau. Attention, attention il faut le diluer. Chacun euh, a sa manière de l'utiliser, chaque peau a sa manière de réagir. Moi, j'arrivais à en mettre vraiment avec un petit coton directement euh, là où j'avais de l'acné et ça m'a guéri mon acné, euh, littéralement. Faites très attention et renseignez-vous si vous voulez utiliser de l'huile essentielle d'arbre à thé comme ça, pure. Ensuite, après le toner, le premier produit qui doit aller sur votre visage, c'est le sérum. Tout simplement parce que le sérum, en fait, c'est un peu le produit qui a le plus besoin d'entrer dans votre peau. Appliquer un sérum en dernier, ça sert strictement à rien. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Voici, j'ai utilisé donc le sérum de chez Purito. Je l'avais présenté en fait dans un de mes hauls. Et en fait, je sais pas quoi en penser. Qu'il est à base donc de, de bave d'escargot, euh, acide hyaluronique. Euh, Là on est plutôt sur un sérum euh, anti-vieillissement de la peau, euh, élasticité, euh, renouvellement du collagène. Avant j'en utilisais un aussi de chez Purito, c'était euh, le sérum vitamine C. Il était incroyable, pour le coup j'ai vu des résultats. Et en même temps quand vous utilisez un produit euh, contre le vieillissement de la peau, c'est compliqué de le voir tout de suite. Le sérum au final de vitamine C, c'était quand même un sérum euh, qui donnait de l'éclat à ma peau, donc je le voyais. J'ai aussi tenté d'utiliser euh, ce sérum de chez Sephora, donc c'est pareil, vitamine C, vitamine E. J'ai l'impression d'avoir eu des réactions avec celui-ci, pourtant il est quand même 97% d'origine naturelle, je ne sais pas. Ensuite, je passe à une crème pour les yeux. Et là encore, en général, les crèmes pour les yeux, c'est des crèmes anti ridules etc. J'ai l'impression que c'est compliqué de voir les résultats tout de suite. Euh, tous les produits, je vais essayer de les mettre dans la barre d'infos. Je vais essayer. En fait, on peut les trouver un peu partout. En fait, il euh, y a beaucoup de cosmétiques... Euh... Bah, euh... Ouais, j'utilise celle de chez Mison. Euh... Ou misonne, je ne sais pas moi. Ah ouais, misonne. Ah, ça va sur la maison. C'est la première crème pour les yeux que j'ai acheté, que j'ai voulu utiliser. Et euh... Et pareil, je sais pas en fait. J'ai acheté du coup celle de chez Purito. En fait, Purito, j'adore cette. J'adore cette marque et je l'ai déjà dit je crois dans mon haul. Euh, pour l'instant c'est une de mes marques préférées, de cosmétiques en tout cas. Et j'ai acheté celle-ci, une crème pour les yeux, donc euh, Santella. Euh, du coup une plante si je me trompe pas, ça se trouve je dis mais n'importe quoi. Mais en tout cas qui a des vertus cicatrisantes et régénérantes et etc etc. Et qui me fait énormément penser aux vertus de l'aloe vera. C'était une grande adepte d'aloe vera pendant un long moment. J'en ai beaucoup utilisé et ça m'a beaucoup aidé. En fait ça, ça, ça me fait beaucoup penser à ça. Il faut savoir que moi la crème pour les yeux pour moi euh, c'est ni plus ni moins une crème euh, pour le visage. Je vois pas pourquoi je pourrais pas le mettre sur le reste de ma peau. Généralement je m'en sers aussi autour euh, des ridules euh, du sourire. Je pense que les crèmes pour les yeux c'est surtout fait avec des produits moins agressifs parce que la peau des yeux en dessous des yeux est beaucoup plus fine donc au final je pense que ça fait pas de mal et moi j'utilise du coup partout où je peux avoir des petites ridules. On passe euh, à la crème hydratante. Je m'en sers que pour certains endroits de ma peau, je n'ai pas besoin partout euh, sinon bah, je sens que ma peau va étouffer, moi je vous le dis je réagis pas très très bien à tout. J'en ai une qui, est, qui vient de chez Etude House, elle est très bien, j'ai rien à dire, elle est vraiment très très bien, elle est sans parfum. Comme la plupart en fait de tous les produits que j'ai, en fait, vraiment j'essaye de prendre un maximum sans parfum, je vais pas m'agresser la peau, je trouve ça bête. Moi en fait je fais énormément d'allergies au pollen, voilà, je suis juste une grosse fragile euh, et euh, du coup bah, je m'en sers en fait pour me mettre sur le bout du nez, euh, là où en fait j'ai la peau qui est tout le temps sèche. Je m'en mets aussi beaucoup euh, au niveau des sourcils, du coup je fais très souvent mes sourcils à la cire et du coup ça fragilise ma peau et pareil je peux avoir parfois la peau qui pèle au dessus des sourcils parce que bah, 
c'est assez fragile. Bah, Celle-ci, je la mets en fait toute la journée. Après, c'est nickel. Avant, j'utilisais une crème Nivea, la Nivea Soft. Je pense que tout le monde la connaît. J'ai eu des boutons en fait. J'ai fait beaucoup de réactions, euh, surtout des boutons. Voilà. Je... Donc celle-ci en plus vous la glissez dans le sac, euh, elle est juste euh, pour les mains, pour tout. Très très riche hein, par contre, hein. très grasse. Euh... Ah Ensuite, très important à ne pas zapper comme étape, je pense que c'est à vous de choisir. Une routine pour le matin, je, je vous aurais dit, c'est obligatoire. En fonction de si vous allez sortir ou pas après... Euh... Mettez de la crème solaire. Bon là, euh, voilà, là je vais pas en mettre beaucoup parce que voilà, moi je sais que je vais rester à la maison. Euh, tout, euh, bah voilà, si vous utilisez des, souvent des exfoliants, même si vous l'avez pas utilisé le matin même, c'est assez important au final de, 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 de protéger sa peau. Maintenant, je sais que je me sens vachement mieux. Euh, je vais me coiffer, euh, je vais me faire, euh, je vais être bien, tu vois. Euh, je... Bon, je pourrais me dire, ouais, c'est bon, là, je suis bien. J'ai pas besoin euh, d'en faire plus. Je pense que même vous, je suis sûre que quand vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez voir votre peau qui, qui est éclatante de beauté. Euh, voilà. Je pense que ça peut que faire du bien. Maintenant, euh, moi, parfois, je peux aller plus loin. Donc, comme là, là, je vais utiliser, en fait, une bébé crème. Enfin, encore la marque Purito, mais parce que j'adore, en fait. En fait, c'est une bébé crème avec un SPF dedans. N'est-ce pas génial, quand même c'est la plus foncée, je crois, sur cette gamme-là. Donc vraiment, par contre, il euh, n'y a pas beaucoup de teint. C'est la 27, je crois, si je ne me trompe pas. Juste parfaite. Et moi, personnellement, j'adore le rendu d'une peau euh, éclatante. Ouais, C'est glowy, en fait. Je dirais euh, presque en bonne santé. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce rendu parce que ça peut donner un effet gras. Moi, je m'en fous. J'adore avoir la peau qui brille. Je n'aime pas avoir le teint terne ou mat. Donc pour moi, ça va très bien. Là, je trouve que ça fait du bien aussi de mettre un petit peu de bébé crème comme ça, juste histoire de pouvoir masquer bah, les, les petites rougeurs s'il en reste. Je cache un peu et après, je me regarde au miroir et je suis contente et je me dis « Ah, là, t'es fraîche <rire> !» Bon, en tout cas, voilà, euh, c'était une vidéo assez courte. J'ai beaucoup, beaucoup parlé, mais ça m'a fait très plaisir, en fait, de vous partager ça. J'espère vraiment pouvoir vous en faire d'autres, euh, particulièrement celle euh, du matin. Voilà, c'est pas très long, au final. C'est vraiment quelques toutes petites étapes qui font que ça fait du bien, en fait, de se poser, juste de prendre soin de soi. Je sais très bien, et ça a été le cas pour moi, que ces derniers temps ont été très, très, très compliqués. On est en pleine période d'examen. Moi-même, je suis passée par là. Il y en a qui passent le bac dans quelques semaines. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas fait une vidéo exceptionnelle. C'est pas exactement ce que je voulais sortir tout de suite. J'essaie de marquer un peu plus le coup, de faire quelque chose d'un peu, euh, peu plus mouvementé. Je vous prépare du coup des vidéos et euh, en particulier des hauls encore parce que j'adore les hauts. Sur ce, je vous dis euh, à très 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 bientôt dans une nouvelle vidéo. Très bon dimanche, très bon week-end, très bon samedi. A très bientôt. Bisous.